வணக்கம்மா நான் உங்கள் தமிழம்மா ஸ்ரீதேவி ஆசிரியர் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அணிகள் பின்வரு நிலையணி இது வந்து நம்ம பத்தாம் வகுப்பு பாடத்தில் இல்லைனாலும் ஒன்பதாம் வகுப்பில் நம்ம படிச்சிட்டதால் இதிலருந்து ஏதாவது ஒரு அணி கண்டிப்பாக வருதுமா அதனால் இந்த அணியையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பின்வரு நிலையணி ஏன் இதுக்கு இந்த பேர்னா இந்த அணியானது ஒரு சொல்லோ பொருளோ இல்லை சொல் பொருள் இரண்டுமோ தொடர்ந்து வந்து நிலையா அணிய உணர்த்துது அதனால் இதுக்கு பின்வரு நிலையணி அப்படின்னு பேர் இந்த பின்வரு நிலையணி மூன்று வகைப்படும் ஒன்று சொல் பின்வரு நிலையணி இன்னொன்று பொருள் பின்வரு நிலையணி இன்னொன்று சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி ஒரே ஒரு அணிய நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த ரெண்டு அணியைக்கும் நம்ம இலக்கணம் எழுதுறது இலக்கண விதி அதாவது அந்த அணினா என்னன்றது எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப எளிது அதனால் இருக்கிறதுலேயே ஒரு ஈஸியான அணியை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் இந்த சொற்பொருள் நிலைய சொற்பொருள் பின்வரி நிலை அணிங்கிறது நம்மளுக்கு வினாத்தாலில் வந்தது அதனால் முதல்ல இதையே எடுக்கிறேன் சொற்பொருள் பின்வரு நிலை அணினா என்னென்னா ஒரு பாடலில் ஒரு சொல் சொல்லுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த சொல் மீண்டும் மீண்டும் அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சொல்லே வருதுன்னு அர்த்தம் அதை நீ மீண்டும் மீண்டும்னும் எழுதலாம் பல முறைன்னும் எழுதலாம் இப்படி மீண்டும் மீண்டும் அந்த சொல் வந்து ஒரே பொருளை சொல்லும் ஒரே சொல் தான் மீண்டும் மீண்டும் வருது அதுக்கான பொருளும் ஒரே பொருள் தான் அந்த சொல் தரக்கூடிய பொருளும் ஒன்றே தான் இப்படி இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி புரிஞ்சுதாம்மா ஒரு பாடலில் ஒரு சொல் திரும்ப திரும்ப வரும் அந்த சொல் கொடுக்கக்கூடிய பொருளும் ஒரே பொருளாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு சொல் பொருள் இது ரெண்டுமே பின் வருது மறுபடியும் மறுபடியும் வருது ஆனால் நிலையாக ஒரு அணியை தருகிறது அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி இப்போ நம்ம இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துருக்கிறது தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் மஞ்சப்படும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தீய என்ற சொல் திரும்ப திரும்ப வருது மீண்டும் மீண்டும் வருது ஆனால் அந்த தீய என்ற சொல் எத்தனை முறை வந்தாலும் அதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரே பொருள் எதுன்னு கேட்டால் தீமை இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாடலில் தீய என்ற சொல் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வருது ஆனாலும் அதை உணர்த்தக்கூடிய ஒரே பொருள் எது தீமை அதனால் இதை சொற்பொருள் பின்வரு நிலை அப்படின்னு சொல்லும் ஏன்னா சொல் எந்த சொல்மா தீய என்ற சொல் திரும்ப திரும்ப வருது பல முறை வருது இதை பல முறைன்னு சொல்லலாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாம் திரும்ப திரும்பன்னு சொல்லலாம் எப்படி சொன்னாலும் ஒரே இது தான் சரிங்களா அதனால் பல முறை வந்து எந்த ஒரே பொருளை தருது தீமை எனக்கூடிய ஒரே பொருளை தருது அதனால் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி அப்படின்னு சொல்லும் சரியா இப்போது இந்த அணியை எப்படி எழுதணுங்கிற முறையை தான் நான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணின்னு சொன்னாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த அணியோட பேரை போட்டுட்டு அதற்கான விதியை எழுதிடும் என்ன விதி ஒரு பாடலில் ஒரு சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து ஒரே பொருளை உணர்த்துமானால் அது சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி எனப்படும் அடுத்தது என்ன எழுதுகிறோம் எடுத்துக்காட்டு சான்று எடுத்துக்காட்டு என்ன வேணாலும் தலைப்பு கொடுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கான ஒரு பாடலை கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது என்ன எழுதுகிறோம் விளக்கம் எழுதுகிறோம் இதுக்கு சில பேர் அணி பொருத்தம் எழுதுவாங்க அப்படி எழுதுனாலும் தப்பு இல்லை சரியா அப்போ அந்த விளக்கம் என்னது அந்த பாடலுக்கான பொருளை அர்த்தத்தை நீங்கள் எழுதுறீங்க அதாவது இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் தீய என்ற சொல் பல முறை வருது தீமை என்ற ஒரே பொருளை தருது ஸோ இதுதான் அணி கேட்டால் எழுதக்கூடிய மெத்தட் அந்த அணி என்னவோ அந்த விதியை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சான்று எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அதற்கான விளக்கத்தை எழுதணும் இப்போ இந்த சொற்பொருள் பின்வர நிலையணிக்கு நம்ம பாடபுக்கில் இருக்கக்கூடிய 
அந்த குரலை பாருங்க இன்மையின் இன்னாத தியாதனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது ஒரு இப்பாடல் உணர்த்தக்கூடிய அணி எது அப்படின்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் நம்ம என்ன எழுதிடலாம் சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணி அப்போ எப்படி எழுதணும்னா இப்படி பாடல் கொடுத்துட்டு அணியை எழுதுன்னு கேட்டால் எடுத்த உடனே எப்படி எழுதணும்னா இப்பாடலில் பயின்று வரும் அணி அதுதான் நம்ம கேட்டிருக்கா அதனால் இந்த பாடலை எழுதிட்டு இப்பாடலில் பயின்று வரும் அணி சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி ஆகும் இந்த லைனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அடுத்தது சொற்பொழு பின்வரும் நிலையணினா என்னவோ அந்த இலக்கண விதியை எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அவன் கொடுத்துருக்க பாடத்துக்கான விளக்கத்தை நம்ம எழுதணும் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்படி பாடல் கொடுத்துருந்தா கூட என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல அணி எழுதுகிறோம் அப்புறமா தான் எடுத்துக்காட்டு எழுதுகிறோம் அப்புறமா விளக்கம் எழுதுகிறோம் ஆனால் பாடல் கொடுத்துட்டா நம்ம அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது முதல்ல அவன் கேட்ட வினாக்குரிய விடை எழுதணும் இப்பாடலில் பயின்று வரும் அணி அப்படின்னு அது என்ன அணியோ அந்த அணியை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அணினா என்ன அந்த அவன் கொடுத்துருக்க பாடலுக்கான விளக்கம்னா என்ன இப்படி எழுதணும் இந்த பாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்மை என்ற சொல் பல முறை இன்மைனா வறுமைன்னு அர்த்தம் இன்மைனா வறுமை அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுறோம் இப்பாடலில் இன்மை எனும் சொல் பல முறை வந்து வறுமை என்ற ஒரே பொருளை குறிப்பதால் இது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணி ஆகும் இதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுமா ஏன்னா இது நம்ம பாடபுக்கில் வர அணின்றதால இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரியா இப்போ அடுத்தது இப்போ சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையணியை நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது சொல் பின்வரும் நிலையணின்னு பார்க்குறோம் சரியா இப்போ பாருங்க அதில் சொல் பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லும் திரும்ப திரும்ப வருது அந்த சொல்லுக்கு அந்த பொருளும் திரும்ப திரும்ப வருது எதுவுமே மாறல சரியா இதில் எப்படின்னு பாருங்க சொல் பின் வர நிலையணினா அந்த சொல் தான் திரும்ப திரும்ப வரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல் பின் வர நிலையணினா சொல் தான் திரும்ப திரும்ப வரும் அதாவது அந்த சொல் பல முறை வந்து பொருள் வந்து ஒரே பொருளை குறிக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த தப்பை பண்ணிடுறோம் உணர்ச்சி வேகத்தில் சொல் பின் வர நிலையணின்னு கரெக்டாக எழுதிட்டு ஒரே பொருளை தருகிறதுன்னு போடுறோம் ஆனால் ஒரே பொருள் கிடையாது வேறு வேறு பொருளை தருகிறது சொல் பின் வரும் நிலையணினா சொல் தான் மீண்டும் மீண்டும் வரும் அதாவது பல முறை அந்த சொல் வரும் ஆனால் பொருள் வேறு வேறு பொருளை தரும் சரியா இதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கோம் துப்பார்க்க துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்க துப்பாய தூவும் மழை இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு குரல் தான் இதில் பாருங்கள் அந்த துப்புங்கிற சொல் எத்தனை தடவை வருதுன்னு பாருங்கள் அப்போ சொல் பல முறை வருகிறது இந்த பாடலில் துப்பு என்ற சொல் பல முறை வருது ஆனால் பொருள் வந்து எப்படி வருதுன்னா உண்பவர்க்கு அதாவது இந்த துப்பா இருக்குன்றதுக்கு உண்பவர்க்குன்னு அர்த்தம் துப்பாயனா நல்லன்னு அர்த்தம் அடுத்தது திரும்ப துப்பா இருக்கு அப்படின்னு வருதா துப்பாக்கின்னு வருதா அது வந்து உணவாகின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்ப இந்த துப்பாக்க துப்பாய துப்பாக்கியில துப்புங்கிற சொல் ஒரே சொல் தான் பல முறை வருது ஆனா துப்பாக்குன்னும் போது உண்பவர்க்குன்ற பொருளை தருது துப்பாயன்னு சொல்லும் போது நல்லன்ற பொருளை வருது துப்பாக்கினா உணவாக்கின்னு அர்த்தம் உணவுன்ற பொருளை தருது அப்ப வேற வேற பொருளை தர்றதால சொல் ஒரே சொல் பல முறை வந்தாலோ பொருள் வந்து வேற வேற பொருளை தர்றதால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சொல் பின்வரு நிலையணி அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப நம்மளுடைய பாடபுக்கில் சொல் பின்வரு நிலையணிக்கு என்ன பாடல் இருக்குன்னா பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லதில்லை பொருள் இந்த குரலில் ஒரு வேலை கொடுத்துட்டு இது என்ன அணின்னு கேட்டால் நம்ம முழிக்கக்கூடாது இது என்ன அணி சொல் பின்வரு நிலையணி நிறைய தடவை பொருள் பொருள் வருதுன்னு நினச்சி சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணின்னு எழுதிடாதீங்க இது சொல் பின்வரு நிலையணி இதில் எப்படி சொல் பின்வரு நிலையணினா பொருள் என்ற சொல் பல முறை வருது ஒரே இடத்துல பொருட்டாக நம்மளை ஒரு பொருட்டாக மதிக்க மாட்டாங்கன்ற மீனிங்கில் வருது இன்னொரு இடத்துல பொருள் செல்வம் பொருள் இல்லாதவரை ஒரு பொருட்டாக மதிக்க மாட்டாங்கன்னு வருது பொருள் இல்லாதவரைன்னு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம் செல்வம் இல்லாதவரை பணம் இல்லாதவரை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக 
வேற வேற பொருளை தருது பொருட்டாக என்ற ஒரு பொருளையும் செல்வம் என்ற ஒரு பொருளையும் தருது இப்படி சொல் வந்து திரும்ப திரும்ப வருது இந்த சொல் பொருள் என்ற சொல் திரும்ப திரும்ப வருது ஆனால் அது குறிக்கக்கூடிய பொருள் என்னது பொருட்டாக இன்னொரு இடத்துல செல்வம் இப்படி வேற வேற பொருளை தர்றதால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சொல் பின்வரு நிலையணி சரி இப்போ இந்த ரெண்டு அணியை தெரிஞ்சிக்கிட்டதால கண்டிப்பாக மூணாவது வகையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அணியையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகும் அது என்னது பொருள் பின்வரு நிலையணி எப்படி சொல் பின்வரு நிலையணில சொல்லு தானே திரும்ப திரும்ப வந்துச்சு அதே மாதிரி பொருள் பின்வரு நிலையணில பொருள் தான் திரும்ப திரும்ப மாறாம வரும் சரியா இப்ப இந்த பாடல் இதுக்கு வந்து அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பாடலுக்கான அணியை எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அடுத்ததெல்லாம் நம்ம ஈஸியா எழுதலாம் அதே மாதிரி இதுலயும் இப்பாடல்ல ஒரே பொருளை தான் தரும் ஆனா வேற வேற சொல் வரும் சொல் வந்து வேற வேற வரும் பொருள் வந்து ஒரே பொருளை தான் தரும் அந்த மாதிரி இருந்தா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொருள் பின்வரு நிலையணி இப்ப இந்த பாடல் பாருங்க அவிழ்ந்தன தோன்றி அலர்ந்தன காயா நெகிழ்ந்தன நேர்முகை முல்லை விந்தன கொன்றை விரிந்தன கருவிலை கொண்டன காந்தல் குலை இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா அவிழ்ந்தன அலர்ந்தன நெகிழ்ந்தன முகிழ்ந்தன விந்தன கொண்டன இது எல்லாமே எதை குறிக்குது மலர்தல் அந்த பூ மலர்தலை குறிக்குது அப்போ பாருங்க சொல் எத்தனை வேற வேற சொற்கள் இருக்கு ஆனால் பொருள் வந்து மலர்தல் என்ற ஒரே சொல் அப்போ இந்த மாதிரியான சொற்கள் வேற வேற இருந்து மலர்தல் என்ற ஒரே பொருளை தர்றதால இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பொருள் பின்வரு நிலையணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம மறுபடியும் எல்லாத்தையும் ஒரு மேல் பார்வையாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சொல் பொருள் பின்வரு நிலையணி அப்படின்னா சொல்லும் ஒன்று தான் பொருளும் ஒன்று தான் அந்த சொல் பல முறை வரும் ஒவ்வொரு முறைக்கும் பொருள் ஒன்றே தான் அது சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையம் அடுத்தது சொல் பின்வரும் நிலையம் சொல் பின்வரும் நிலையம் இல்லை சொல்லு தான் திரும்ப திரும்ப வரும் ஆனால் பொருள் வேற வேற இருக்கோ அது சொல் சொல் பின்வரும் நிலையம் அடுத்தது பொருள் பின்வரும் நிலையம் அப்போ சொல் வேற வேற இருக்கும் பொருள் ஒரே பொருளாக தான் இருக்கும் அதனால் பொருள் பின்வரும் நிலையம் என்னென்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொருள் நிலையாக இருக்கும் சரியா சொல் பின்வரும் நிலையம் என்னென்னா சொல் நிலையாக இருக்கும் சொற்பொருள் பின்வரும் நிலையம் என்னென்னா சொல்லும் நிலையாக இருக்கும் பொருளும் நிலையாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம தெளிவாக முன்னையுமே சொல்லி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மளால் தெளிவாக எழுத முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி அடுத்த அணிகளை அடுத்த பாட்டில் பார்ப்போம் நன்றி